Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games Seguimos jugando a Wolfenstein 2 Sigo por donde lo dejamos Y estaba, estaba un poco pillado porque Cuando te mueves El sonido todo viene por aquí ¿Sabes? Si, si me hablan desde aquí Lo oigo perfectamente aquí Y ahora, ahora lo oigo venir Yo está súper bien hecho eso ¿Estoy agachado? Vale, digo, o soy, o soy enano O estoy agachado Vale, a ver, a ver. Me está hablando un montón de peña me están volviendo loco dentro del juego, digo. Se supone que ahora tenemos que actuar. Y aquí encima de la mesa está nuestro guión. Vale, está aquí. Y tenemos que participar en un papel para una película. Y queda muy poco para acabar en realidad el juego. Lo... ¿Cómo voy a recordar esta basura? Más o menos una hora. Tengo que anotar. Algo así. Llevamos como seis horas de juego ya en el Wolfenstein. Por lo menos seis horas de Steam. Luego los directos no sé exactamente cuánto, pero. Fíjense, anotar las líneas. Eh, y tú una zorra nazi. Te veo. Blaskovich. Fíjense lo que dice Blaskovich, ¿no? Nos, nos apuntan como. Como Terror Billy, que es como nos llaman. Evidentemente, para ellos somos los malos. Miren quién viene. Ay, ay, ay. Y lo de aquí sea. Está desquiciadísimo. Super viejo y todo hecho mierda. Ähnlich wie Spione. Vielleicht ist ja ein Spion unter Ihnen. Sie haben sicher alle mein Buch gelesen. Oh, sí. Mein Kampf. Y mis hijos también lo han leído. Me encantó, señor Hitler. Super bueno. Señor Hitler? Wenn Sie mich ansprechen, sagen Sie meinen Führer. Verstanden? Haben Sie keinen Respekt vor Autorität? Ihre Worte gewähren Einblick in einen höchst verraterischen Geist. Lo siento mucho, Mainfühler. ¿Sind Sie denn ein Idiot? No, Mainfühler. ¿Sind Sie ein verkleideter Schurke, ein Jude? Ein verräterischer Jude? No, no, Mainfühler. Soy. Soy de Arizona. Claro, que es americano. ¡Oh, tía, que le pegó un tiro! ¿Qué? Chos, lo pusieron como un auténtico desquiciado. Si me han leído mi libro, saben que yo la verdad conozco. Y quien la verdad en su lado tiene, gana siempre. Así que yo pude la vida de los judíos reinigar y así pude a los minderwertigen comunistas en las manos. Así fue eso. Ich habe ihn vernichtet. Stalin? William, oh, William Blaskovich, war das? Josef Blaskovich. Está claro que quieren ridiculizarlo, ¿no? Supongo para que no se les acuse de ninguna manera de. de ensalzar a los nazis. De enaltecer a los nazis. ¿Qué es? Das sind die alles Bosse. Und mein künstlerisches Erbe. Wer mein Drehbuch liest, der wird die zahllosen Stunden zu schätzen wissen, die ich aufgewendet habe, damit jede Szene, jeder Zeile, jeder Silbe fehlerfrei ist. Bravo, mein Führer, bravo. Pero, pero está claro lo que pretendían, ¿no? 
Pero es que he hecho polvo está Dios, qué asqueroso es, tío Lo están ridiculizando muchísimo No sé si esto es Muy No sé, políticamente correcto Es una figura histórica Una cosa es que ridiculicen Un personaje ficticio Y una figura histórica Es otra cosa, ¿no? Este es una persona real, no sé Nunca había pasado algo así, creo, en los videojuegos Sí. Por lo menos en un triple A. Elena, zusammen mit ihm. Un terrorista despiadado. Eso es lo que eres. ¿Qué demonios he escrito? Y tú una zorra nazi. Y tú una zorra nazi. De esta frase me acuerdo porque la leí. Una zorra nazi. Monstruo. <risa> ¿Qué vas a hacer conmigo? Qué mal actor. Te violaré y te mataré. Te violaré y te mataré. <ríe> y a Blaskovic lo, lo representan como un monstruo. Pero la raza alemana se alzará de nuevo. Yo creo que también acabaré con tu. Uf. También. Aquí no leo exactamente lo que pone. ¿Alguno me puede ayudar? También acabaré... No. ¿Sí? Uf, es que no, no, no lo escribió bien el cabrón. También no sé qué con tú y como dos palabras, ¿no? Con tú no sé qué. Y una N o una R. Raza. Creo que puede ser con tu sucia raza, sí. También si me equivoco me meten un tiro. Raza. <risa> Acerté las palabras, bueno Todo el vómito ahí en el suelo Y el otro muerto ahí, ¿saben? Es la... Creo que va a matar a los otros ¿Saben? Hitler, antes de ser Hitler Quería entrar en la escuela de bellas artes. Una zorra nazi. Oh. Monstruo. ¿Qué vas a hacer conmigo? Te violaré y te mataré. <ríe> Miren a Hitler emocionado. Los alemanes inocentes, pero la raza alemana se alzará de nuevo. Y también acabaré con tu sucia raza. Miren. <ríe> Hostia. Es irónico porque estamos intentando interpretar a nosotros mismos. Qué asqueroso, tío. Pero creo que lo... me parece una falta de respeto. A mí. No sé ustedes, pónganmelo en los comentarios. Hostia, claro, nos diseccionaron una vez, nos mataron. Recuerden que ahora mismo nuestra cabeza es nuestra, pero el cuerpo es otro. ¿Qué hace ahí, echado? Está cansado, dice. Como sabéis, este papel es muy difícil. A mí me parece que se merece que le ridiculicen bueno. Pod podríamos empezar un debate político y, y ético. Pero bueno. Está a punto de colocar la bomba que masacrará a los niños alemanes en el orfanato. Supongo que es un tema un poco delicado. Pero a mí no me parece bien. Muy demagógico, ¿sabes? Ridiculizar al malo, entre comillas, ¿no? Y si, yo qué sé, si hicieran un juego de ridiculizar a otro personaje histórico, sería como muy raro todo. Yo no sé, a mí creo que los juegos deberían ser ficticios. Juegos de cosas reales deberían enseñarse la historia 
de la forma más respetuosa posible y fiel o pasar muy por encima, ¿saben? Mantener un low, low profile. Pero hacer esto... Supongo que buscaban la polémica también, ¿saben? Hostia, hostia tú. Sangre de verdad. Ah, creo que vamos a, a ganar el papel porque vamos a, a, a combatir bien. Esta prueba la ganaremos nosotros porque somos los más duros que hay. Ya coño, ya coño, ya coño, ya coño. ¿Por qué? Ay, qué hijo de puta. Yo creo que está. Que este juego está es censurado algo en, en Alemania. Ven lo que les digo, vamos a, a ganar a nosotros el, el casting. Simplemente porque Hitler va, va a matar a los demás. Pero es bastante extraña esta escena. Como mínimo es, 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 es rara. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Dispárale! ¡Dispárale, primo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! <ríe> ¡Es lo que queríais! ¡Es lo que buscabais! ¡Capullos nazis! Porque es lo que os espera. A él le gustó la locura. ¿sabes? Y al otro. Y al otro lo mata porque sí, tío. Vale, este juego sabe cómo engancharme. Le ayudaré con el equipaje, señor Renfield. A lo mejor me lo paso ahora. ¿Qué cojones? Está muy guapo este juego, sobre todo me da. estás? Hostia, es muy duro Blaskovich. Deberían haber más juegos como este. De vez en cuando necesito un juego que sea simplemente ser el puto am. Y que no suponga ninguna dificultad, ¿saben? Estoy todo el día jugando juegos de puzzles, de, de juegos muy difíciles, de retos, tal. Y también de vez en cuando viene bien ser Dios, ¿saben? Me voy a ir de aquí con tus códigos secretos, Odín. Luego robamos el Osmercer. Acabo con la general Engel y le enseño al pueblo americano lo que es una revolución. Y me gustan esto, también estos tipos de juegos. Mm, después de pasarme este, voy a intentar acabar South Park. Eh, también por las risas. Y quizás otro de los juegos que haga que suba eh, va a ser Doom. Pero ya les digo, probé una vez Doom y aunque se parece un montón a este, me parece un poco raro. Supongo que tendré que darle otra oportunidad porque pues, tiene buena pinta. Monstruo salir del infierno, un shooter donde eres casi un dios. Tiene que ser divertido, ¿no? Pero ya veremos. Muy violento. Este juego está muy bien. O sea, no por ser muy violento, sino porque sí, porque está guapo, tío. Es divertido y punto. A ver. ¿Quién ganaría una batalla a muerte? ¿Srek o Hilder? Uf, yo no, no tengo ni idea. Oh, ala, axum, axum, mierda. Es que en verdad lo de ir de, en sigilo no se me da tan bien. Cuando me lo propongo, sí. Pero... Acabamos de cargarnos a Firulais. A ver, creo que para el... Uh... Para ver el objetivo era... Ove comando. ¿Este cabrón? ¡Oh, mierda! Bueno. Cuidado, tú. Eh, ¿Cómo se corría aquí? Aquí, vale. Eh, ¿Y ahora? ¿Pero qué cojones? Suéltame, chucho. Eh, quita, 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 quita. Oh, fuck. Vale, lo pillo. Tiene lógica. Hostia, yo creo que debería esconderme. Vale, se me fue un poco de las manos. Muere, terminito. Creo que la... 
No, tío, no puede haber otro. Me gustaría, eh, ya que hay gente aquí, bueno, y quizás ustedes lo sepan, no tengo ni idea. Hay una forma de yo hacer una lista. Yo quiero hacer una encuesta abierta a nuevas entradas, ¿saben? Pero que ustedes puedan proponer entradas. Yo no sé si eso existe. ¿Ustedes saben si hay algo así? En Straw Pool me deja... En Straw Pool me deja hacer una encuesta pero no me deja ponerle nuevas entradas se me ocurre que a lo mejor si creo una con una cuenta y una contraseña y un usuario y se las dejo en la propia encuesta para que ustedes puedan entrar y participar creo que es la única forma de, de hacerla no disponible toma puta jalata ¿No era por ahí? No Entonces a lo mejor mata a toda esta peña para nada Podría haber venido por aquí y ya está Supongo ¿Ha jugado Bionic? No no. Bayonet Comando, dices, o, o qué juego es ese. Pero no, no lo he jugado. Lo raro es que no matáramos a Hitler, porque se hubiera acabado demasiado pronto el juego, ¿no? Pero teniéndolo ahí delante, tampoco nos hubiera costado tanto matar a Hitler y teniendo en cuenta lo patriota que es este tío y lo importante que es para él la libertad y todo el rollo. ¿Cuántas espías tienen la suerte de poder tener a Hitler ahí delante, saben? Si de verdad hubiera querido matar a Hitler y acabar con el régimen, lo podía haber hecho. Mejor ocasión que esa no va a tener. Eso sí, luego muere. Pero a lo mejor no le importa sacrificarse por... Es que hubiera... iba a morir de todas formas, ¿sabes? Ha estado intentando suicidarse todo el juego. Y cuando de verdad tiene una oportunidad de salvar el mundo... Es que vas a poner una bomba atómica aquí, vas a destruir media ciudad... Todo este rollo, vas a matar a un montón de inocentes, todo, y seguramente tú también mueras, todo. Vale, esa es a donde nos vamos. Vamos, creo que nos vamos a Venus, ¿no? ¿Qué tal, Wolf Monsters? No sé bien quién eres. Siempre me pones cosas así un poco cariñosas, pero no te conozco. ¿Quién eres? He hablado contigo, es que, o sea, sé tu nick de verte por aquí, pero no sé si he hablado contigo por otro, de otra manera. A lo mejor te conozco y no sé quién eres. Vale, estamos en Venus. Y creo que ahora estamos yéndonos, porque ya tenemos el... Recordatorio. No sé cuántos tutoriales sin leer. Bueno, me pasaré el juego sin leerme los tutoriales. El aire está cargado. Ahora estamos en Venus. Como Texas en agosto. Vale, pues ya estamos en Venus. Venus. En la instalación, encontrar el hogar comando, robar los códigos Odín de la nave de la General Engel. Chupa. Suena bien. ¿Para qué es esto? Ah, tenemos como una especie de barra de congelación. O... Bueno, es para refrescarnos, supongo. Joder, es que este va a ser muy difícil de matar, tío. Joder, es que tenía pinta de duro y son duros estos cabrones. Joder. No, esto está jodido, pero a lo mejor puedo escapar. Que va, que va, que va, que va. Estoy haciendo. Eh... Déjame, puto. 
déjame pasar. Bueno, menos mal que soy un puto inmortal. Eh... Mm, vale. Ya empezamos otra vez. Acabamos de empezar a infiltrarnos y ya empezamos con... Con movidas de... Cero sigilo. ¿Quién quiere sigilo? Pues lo que iba a decir antes que me acordé ahora eh, No soy muy bueno con el sigilo Depende, ¿saben? A veces sí Es depende de cómo me quiera yo Porque por ejemplo El Resident Evil, digo perdón El Silent Hill, joder, ¿cómo tengo la cabeza? No, eh, olviden lo que acabo de decir eh, En el Metal Gear 4 Conseguí los máximos logros de todos Que había que pasarse el juego en sigilo total Sin matar a nadie, sin que nadie te detectara Y ni siquiera matando a los bosses Solo con tranquilizantes Era súper difícil Y yo lo ya conseguí el calor. En cine dice Tengo ganas de jugar un shooter pero a mi Battlefield le quedan 5 horas de actualización Y te pones a jugar a esto Y se te multiplica el mono El Battlefield Bueno Iba a decir que es una puta mierda comparado con este, pero son, son distintos, son di totalmente distintos. Yo es que no soy mucho de, ni de Call of Duty ni de Battlefield. Me, gusta, me gustó el Battlefront, eso sí. Que es muy bad Battlefield, pero... Lo conseguiste en extremo, sí, sí, sí. Conseguí todo, o sea, del Metal Gear 4... Era cuando tenía la Play 3 y todavía me apasionaban los Metal Gear y... Y desde este juego me voy a pasar todo, todo. Y lo hice. Con tiempo, ¿sabes? No lo hice en un fin de semana, sino con mucho tiempo y paciencia. Porque los, los retos estos más difíciles eran jodidísimos. A ver, ¿dónde coño estoy yendo, tío? Vale, ¿y cómo, cómo me enfrío? ¿Cómo me enfrío aquí? Yo que ni puedo jugar ninguno de esos. Bueno. O sea, yo sí... Eh, yo he jugado a casi todos, por no decir todo. El Battlefield lo jugué antes de que saliera. El, el Battlefront lo jugué en la, la beta esta abierta. El, el Call of Duty nuevo no me interesa. Así que no lo he jugado. Pero bueno, igual está bien. Lo he visto por encima, lo subí a un amigo. Y lo vi por encima, pero... Me la suda bastante, la verdad. Yo jugaba a los primeros Call of Duty, a los que eran de cam modo campaña en la PS2 hace 150 millones de años. Pero la verdad, en el modo competitivo, soy que es lo único que me parece interesante de estos Call of Duty, es que soy malo. No tengo problema en decirlo. No se me da bien los Call of Duty competitivos y siempre me matan. Los Battlefield se me dan mejor. Y el, en el Battlefront no soy muy malo. Battlefront 2. Miren, ya me quité como el traje, ¿no? Porque se supone que ya no estoy en... En Venus. Vale, ahora vuelvo a tener el indicador ese de, de calor. O... Los mapas son un poco confusos o son cosas mías. Mi sueño es eh, recibir un saludo tuyo. Bueno, pues tienes unos sueños fácilmente alcanzables. No sé, lo normal es tener otro tipo de sueños. Que te salude un tío como yo, pues tampoco. ¿Jugarás It the Game? Pues miren, me parece el típico juego que yo subiría, pero como ya lo subió todo el mundo, pues no. O sea, no tiene mucho sentido porque la mayoría ya lo ha visto en otros canales y tampoco creo que no, no es tan tan buen juego, sino más bien... Aunque el que lo hizo es el de Five Nights in the World, que es muy buen programador. Eh... Vale, a ver, creo que esto se abría así. Oh, mierda. ¿Qué cojones? No. Maldición, estoy ardiendo. Muere, puto. ¿Cómo saco? No sé de verdad a dónde ir. Si es ahí, tíos, ¿cómo, ¿cómo hago esto? Muy 
muy caliente, hay que enfriarlo. Y tiene un juego, sí. Tiene un juego, pero... Pero no es un juego de verdad, ¿saben? Es más bien una demo. Una demillo ahí de, de un juego que es que en realidad Five Nights at Freddy's, ¿saben? No es... No es realmente un juego como tal. Si tuviera un juego oficial, claro que lo jugaría. Eh, no, no es de esas rejas, Hydrus. No es de esas rejas, ¿saben? Las típicas rejas que sí se funden con el plasma. Sí, pero... No es de esas, no es de esas. Yo también me confundí porque la... tienen el mismo color. Pero no es de esas. Bueno. Ah, ja, ja, lol. A ver qué hora es. Bueno, yo creo que da tiempo de... No sé, no sé si me lo llegará a pasar. O me quedaría a las puertas, la verdad. Está guapísimo matar con el H. Eh, bueno, no, no es necesario esto, ¿no? Se podría decir que es un infierno, pero me parece una vista preciosa. <risa> Sabía que iba a ser un chistillo. Se podría, cuando empieza con la voz así, se podría decir que es un chiste seguro. Vale, vamos a refrescarnos un poquillo. Déjenme, hijo de puta. Uy. De Jabu. Se parece a cuando empezamos, ¿no? Bueno, siempre hay un buen barril explosivo al lado de los enemigos. Actón. Ahora tengo síndrome de casco. ¿Cuál es el síndrome de casco? Chiste nazis. Me encanta el dramatismo nazi. Es como... ¡Hola! Súper... Intenso, ¿saben? Eso sí es una, for una buena forma de gritar. ¡Alarma! Muy nazi. ¿Cómo voy ahí? Para atrás, firulais. Eh, firulais, cabrón. Eh. ¿Dónde cojones tengo que ir? ¿No puedo ir por ahí o qué? ¿No? Vale, entonces supongo que habrá que luchar contra el perro nazi No era para tanto, ¿no? Pues no, no era para tanto, yo huyendo de él. Bueno, supongo que entonces habrá que entrar por una cosa de estas. Vale, veo unas escaleras. Hola, ¿qué tal? Quizás por aquí. Aquí, ¿no? Hoy me dieron un montón de ganas de, ¿saben qué? Jugar al, al Fallout 4, tío. Me puse a ver vídeos del Fallout 4 y me dio toda la nostalgia de Fallout. 
Joder, esta sí, tío. Supongo que tendré que subir Mierda, estoy muy en la mierda Estoy muy en la mierda eh, A ver si le robo la armadura a alguien Ah, va muy, muy bien, sobrado Firulais creció y se convirtió en una máquina nazi Bienvenidos al Overcomando Población un montón de gilipollas. Sí los leo. O sea, leo todos los comentarios. Gilipollas? Pero si no contesto es porque no quiero, créanme. O sea, si, si hubieran miles de comentarios, pues mira, les decía, bueno, algunos que, que no los leo, ¿no? Pero cuando... A ver, somos 15 o así, no sé ni cuántos somos, pero pocos. Leo los comentarios. Pero si no me parecen relevantes no, no, o no los contesto, o simplemente paso y ya está. ¿Ver una rata? Mm. Otra vez, tío. Cago en la puta. ¿Qué coño es esto? Otra vez un Firulai Nazi. Uf. Mierda, mierda, me mataron. Fuck. Bueno, la primera es que me matan en la partida de hoy. Eh, duda, ¿se puede jugar a este sin haber jugado a los anteriores? Sí, sí, Walter, sí. Perfectamente. Ahora, te recomiendo que juegues al anterior, al. Al Wolfenstein. Se llamaba The New. Es que ahora ya no sé cuál era. cuál Pero bueno, el de New Order, no sé si es este o no. El primero, Wolfenstein, y luego Blood, no sé qué. O sea, al 1, entre comillas. Y al DLC, te recomiendo jugarlos. Si. Solo por disfrutarlo, ¿saben? Porque es igual que este. este Este puede haber sido un DLC del otro No por duración Porque es muy largo O sea, Es obvio que, tiene, que es un segundo juego no, Pero Gráficamente es igual que el otro Quizá un pelín mejor Dios, Lo malo de los Firulais Nazis es que Explotan cuando los matas, ¿sabes? Tío, una puta granada Necesito una granada Vale, vale, munición, munición, munición. What the fuck? Pues eso, el, el. El juego no tiene una historia muy importante, pero les recomiendo jugar al 1 de PC, luego al DLC y luego a este. Es una simple recomendación por el hecho de. de, de el juego sí tiene eh, re, muchas referencias, muchísimas. Pero no son necesarias para comprender el juego al 100%. Además, no es muy, el juego no se toma muy en serio a sí mismo. No estamos hablando de, yo qué sé, de un juego que requiere una historia de la hostia ni nada. El juego es matar nazis. Y además es muy de vacilón, ¿sabes? Perro de mierda. Joder, es que este perro me, me hace cosas, tío. Me hace cosas totalmente nazis. Joder, pero... ¿Qué hago una puta? ¿Voy a morir otra vez? Eh, Wolfenstein The Old Blood es, una, es un DLC, sí. Eh, los Firulais son diamantes de Kryptonita Galáctica. A ver. Solo tengo 60 de vida. O sea, si yo supiera dónde, dónde coño tengo que ir... Vale, ahora voy a correr Como una puta Cuidado, cuidado Déjame pasar ¿Me dejas pasar, por favor? Creo que no puedo La escopeta no tiene casi alcance, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Que el de acerca, el de acerca lo, lo, lo agujere entero y a los otros no. A ver. Vale, me voy a quedar aquí y el que se asome, boom.
Muere tú. Bueno, yo ahora creo que lo mejor es cambiar de arma. Muérete. Vale. Muere, maldito nazi. Muere, perro. Vale. Bienvenidos al Overcomando. Población cero. Ahora. Supongo que lo que había que hacer era matar a esta gente, ¿no? Ahora tengo que llegar como sea al terminal principal y llevarme ¿Cómo? los códigos Odin de la misión Ausmercer. ¿Cómo, cómo, cómo? Vale, se supone que tengo que entrar ahí, pero... No sé cómo, gente. ¿Alguien sabe? En caso de duda, romperlo todo. ¿En eh, serio? En caso de duda, romperlo todo, acabo de decir. En caso de duda, romperlo todo. ¿Qué es romperlo todo? Romperlo todo. No sé qué cojones quieres que rompa, tío. Oh, oh, vale, vale. Vaya, bien. ¿Por qué tan pocos? Pregunta alguien. ¿Que se perdió el audio? A ustedes se les ve bien, ¿no? Un ovni nazi. <ríe> Puto ovni nazi. Eh, creo que quiere coger a la gaveta para comérsela. Será mejor que te vayas. Es mi transporte. ¿No? Ahí está el martillo de Eva. para todo. No jodas. ¿Qué? Hostia. Estaba preparado para todo menos para eso. Qué cabrones. No pensé que viviría tanto. Está guapísima la chaqueta del Terror Billy. Está... Terror Billy. Este pastel de crema de plátano está delicioso. Lo hizo Max. Besos. Lo hizo Max. Amor líquido. Amor líquido whisky. Dios mío, esto hará un agujero en el estómago del viejo. <risa> oh, oh. Bueno, ¿qué tal fue Venus? ¿Me has traído alguna cosa? Bueno, la tienda de recuerdos estaba cerrada. Pero te traigo esto. Joder, háblame más sobre esa noche. Lo llevan al bolsillo como si fuera algo sin importancia. Es el nombre de la nave. Es muy... Estos dos, estos dos tienen sí, sexo. Interracial. Oye, necesito tus ojos de nazi para esto. Sí, se parece a John Cena. Sí, ya. Mira, confío en ti para descifrar los códigos Odin para desactivar el sistema de defensa y secuestrar el Ausmercer. Sí, Frau Grace. Pero, por favor, deja de llamarme nazi. Ay, lo siento. 
herido tus sentimientos de nazi? Te aguantas, princesa. ¿Sigues aquí? Mm. Pero qué coño, maldita sea. Ay, mierda, ya funciona. Camaradas, hermanos y hermanas, muchas gracias. Mañana dispararemos hasta quedarnos sin balas. Pero esta noche... Uno de los gorros es comunista. Es vale, claro. El gorro del comunista. Claro, el, el comunista lleva un gorro comunista. No el tuyo. ¿What? Más bien el tuyo. ¡Eh! ¡Eso, eso! El gato mono. Eso es un mono con cabeza de gato. Regalo este, ¿no? ¿Qué hace gato mono? Quita. Eh, oye, cabrón, ¿tú no estabas con la nazi? Eso, eso. ¿Esa quién es? ¿De dónde sale esta tía? Eh, negro, que se ha todo. ¡Dale un viaje! ¡Nexos! ¡Nexos! Vamos, William, puede aguantar. <ríe> Miren dónde se puso el gorro en el. En el bollo que le falta, ¿saben? Le queda un hueco ahí. Está bien, Wyatt. Mujer. Cuidado, tú. Cuidado, que está embarazada. Chacho, qué locos están, tío. Horton comienza con maíz Y a veces eh. hemos usado cebada Yo casi prefiero el centeno Pero suele usar maíz y Se van a pelear luego... ¡Chu, ¡Qué bueno! ¿Qué? Vaya regalo a esta escena ¿no? Para... Es muy fanservice En plan Queríamos ver A esta gente borracha y vomitar y pelearse Y tener sexo y esas cosas Miren un mini UFO ahí debajo. Pero bueno, ¿y tu brazo? Le falta el brazo, tío. No. Chiquitas fiestas se cogieron. ¿Qué está pasando? Nuestro piloto aún está borracho. Ya deberíamos estar en el aire. Ah, ¿Y puede volar en ese estado? Lo que es seguro es que no puede volar con un brazo. En fin, eh, Horto, Nania, dadle un café o algo para que se despeje. Y Blaskovich, encuentra su puto oh, brazo Dios. antes de que toda esta operación se vaya a la mierda. Joder. Eh. Bueno, tú eres la primera que empezó de fiesta, ¿sabes? Ahora no estés criticando. Hostia, ¿y esto, esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Qué gráficos tan realistas! Parece que estoy dentro del juego. What? ¡Hostia, qué gracioso, tío! Esto es un... Un easter egg, muy poco easter egg Porque en todos los Wolfenstein pasa Es un... Un easter egg del primer Wolfenstein Del Wolfenstein... No sé si se llamaba Wolfenstein 3D o cómo Creo que esta es la versión censurada eh, la, El primer Wolfenstein estuvo prohibido en, en Alemania porque bueno, en alemán está prohibido hacer apología del nazismo Ni nombrarlo en ningún tipo de medio, ni nada Por lo menos lo estaba antes No sé cómo habrá avanzado muy, mucho la ley esa Igual ahora... Bueno, estoy muerto, vamos a salir O sea, como... yo cambi... Qué cambio de gráficos, tío, qué pasada, ¿no? La... Está, está gracioso, a ver, ahora dónde tengo que ir Vale Where? Aquí Debajo por aquí eh, No es el Doom Es el primer Wolfenstein No es el Doom Por aquí 
Vale, hablar con este, supongo. Hey, Peris Jack. Estoy cercando el brazo de Fergus. No es el Doom. ¿La he visto? Están diciendo que es el Doom, es el primer Wolfenstein. No Fergus y hiciera su tarde. Vedi con la tipa laggiù. No, cazzo, no guardare. Ad ogni modo, vorrei darle questa rosa e dirle qualcosa di romantico. Tu sei uno romantico, no? Oh, okay. a volte. Ok, niente di sconcio. Italiano? Una brava figliola. Voglio che sappia che sono un uomo d'onore. Così, senti qui. Maria, è da quando ti ho visto che lo voglio fare. Quindi, le do la rosa e le dico, questa rosa è... El símbolo de mis buenas intenciones. ¿Te piacerebbe uscire con me? Lo importante es ser honesti y hablar con el cuore. ¿Qué pasa? Sono nervoso, no quiero incasinar todo. Te suonerò algo para calmarte un poco. Uh, merda. <coughs> <coughs> María. Desde cuando te he visto. ¿Qué lo voy a hacer? ¡Oye! Me has preso por ser una cuadrina. A ver, eh, tenías que haber usado el otro brazo, tío. Yo, le he avuto a bastante de ti, estúpido brazo de cazo. Te enseño a la buena maniera. Quindi l'hai visto mentre andava verso l'hangar. Ora tu parla in italiano? Mm -hmm. Perché? Non ho mai visto nessuno così arrabbiato. Mm. Grazie. Tampoco suelen gustar los hombres que regalan rosas. Eh, bueno. La última vez Fergus iba de camino al almacén de combustible del hangar. ¿Se dejaría allí el brazo? Algún día haré algún tutorial. Sobre eso. <risa> Cazzo. No he visto el brazo de Fergus, hermano. Tu opinión está fundamentada. Pero eh, depende. Uno tiene que saber jugar sus cartas. Es, es depende. ¿Dónde andas? Por aquí. Joder, no tengo esta mierda, tío. Tengo que recargarla. Todo depende, depende de la persona. Hay chicas muy románticas, chicas que no son románticas. Eh, si eres el típico frienzoneado, nada de lo que le des le va a gustar. Ya le puedes dar lo más que le guste del mundo. Que no va a importar, ¿sabes? Porque, porque nada de lo que le des le va a gustar. Entonces... Eh... Yo personalmente prefiero que me regalen un juego en vez de rosas. Hay de todo. Mire, ya tengo el brazo de Fergus. Yo la última me la ligué llevándomela al parque. Qué cutre. Es depende, tío. Te digo, yo he conocido mujeres que el detalle de la rosa, de, de regalarles un, una rosa, de un anillo... De una cena romántica, de todo este tipo de cosas que son, pues eso, románticas, le encantan. Pero tienes que saber Lo cuándo siento. hacer eso. Si es tu pareja, puedes, por ejemplo. Si es una tía que no conoces de nada y vas en plan eh, con rosa, ¿sabes? Se va a quedar como, qué raro. A no ser que tenga un motivo, ¿sabes? Si, por ejemplo, estás. Estás tomando algo por ahí, con una cena con ella. Y pasa el típico pakistaní que vende rosas, pues a lo mejor si le compras una y se la das y luego la guarda y la pone en un libro o algo así, en una tarde que salgas con ella, que 
Que estás paseando y que la puedes llevar fácil y tal. Hay mujeres que eso le encanta y hay otras que no. Depende. El antirresaca patentado del viejo Horton nunca falla. El antirresaca. ¿Por qué estáis holgazaneando, eh? ¿No tenemos una misión que preparar? Si acabó la fiesta, Blasco. Inconcebible. Incomprensible. Perdón por enfadarme por lo de mi camisa el otro día. Eres un buen chico. Ups, eh, no pretendía ser esto. Eh, perdón, me salté la, la... Me salté la... Es un momento. Esperen, tengo que comprobar una cosa. Y seguimos. Permítame un momento. Quiero saber cuánto me queda para para saber cómo dividir esto, ¿saben? Va, solo queda, en realidad solo queda queda muy poco. Bueno, muy poco. Ah, bueno, en realidad da para un vídeo perfectamente. Sí. Eso parece. Da para un vídeo. Eh... Bueno, justo queda como aproximadamente una hora. Así que, ¿qué me dicen? ¿Lo acabamos ya o no? ¿Cuánto les apetece terminar el juego? Quizá la primera vez que lo veo en mucho tiempo. Creo que siguen hablando de... Eh, perdón. Calla. Creo que siguen hablando de... De parejas y tal. Eh, como queda como una hora o así. Me parece que lo voy a dejar y a reiniciar. A ver, depende de ustedes. Díganme qué quieren hacer. Sigo. Lo dejo. ¡Corre! Vale, no sé qué cojones hago aquí. Eh... Espera, William. ¿Puedes abrirme? <ríe> me, me, se rompe la puta cara. Der Ausmerzer, fortaleza voladora de General Engel. Bueno, pues ya. Ya que estamos aquí. Quiero ver nazis muertos. Bueno, lo único que quiere que sigamos es Northland o qué? ¿Qué hace la mujer? O sea, la mujer embarazada está aquí. Pero, o sea, fortaleza voladora de... Ausben Engel. O sea, la mujer embarazada... Hay tres centros de control o diferentes en el Ausmercer. Dos de ellos controlan el sistema automático de defensa, el centro de control Huggin para las defensas de Babor y el centro de control Munin para las de Estribor. Por último está el centro de control principal Odin para la propia embarcación. Entendido. ¿Cómo llegamos hasta él? Hay un terminal oculto en el suelo en el centro de la sala. Abrirá la puerta que lleva hasta el centro de control Huggin. Lo encontré. Desde vuestra posición es difícil acceder a las otras partes de la nave. Ania busca los planos de la nave en el terminal para ver si hay forma de llegar a ellas. William, encuentra el centro de control Hugging y apaga el sistema de defensa de Babor. ¿Qué? Vale. Da igual lo que diga, ¿eh? el plan es matar nazis. ¿Sabes? Nos van a decir cosas como si sí, recupera el Odin de no sé qué, el centro de no sé qué. Al final siempre es lo mismo, matar nazis. Y este ya se supone que es el, el camino final. El último mapa. Eh... Puto dron de mierda, eh. Es 
que no quiero, no quiero matarlos a todos. No es necesario. Pero... Vale, era por aquí. Mi primer amor. ¿Qué? ¿De qué están hablando? Bueno, siguen hablando de amores y tal. Eh, bienvenido, Fénix. Con su permiso voy a apagar esto porque me está quedando, me estoy quedando ciego. Tengo una pistola con silenciador que no he usado. O sea, no me sirve de mucho. Cerrada. Tiene que ser por aquí, ¿no? Ah, vale. Coño. A veces las piernas robóticas estas no funcionan muy allá. Joder. Coño. Vale, ahora me dejas pasar. Coño, que no puedo pasar si no es por aquí. Hostia, qué rayada. Me estoy agobiando. Porque por aquí no me dejan. Por aquí tampoco, supongo. Eh, a no ser... Joder. Me estoy agobiando por no. Eh, 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 cuidado, cuidado, cuidado. Uf, vale, 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 vale. Ya me iba. <ríe> ya me iba a ir. Puta mierda. My posición. ¿Dónde está nuestra amiga? Bueno, amiga, es nuestra mujer. Oye, 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 oye. Relax. ¿Qué coña? La verdad es que es un poco fácil perderse aquí. Supongo que lo hicieron para que la gente no se quejase de que es pasillero. Y me parece bien, pero... 
Es un poco laberíntico estas historias. William, necesito ayuda. Por favor, date prisa. Oye, ya habíamos venido por aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que por aquí ya venimos. Fuck. En otro momento. Al principio del juego. Eh... Coño estoy. Coño, es que por aquí a lo mejor. Tienen que dejarme entrar, tío. No entiendo ¿Cómo se va ahí? Volver con Ania Vale, si sí es lo que pretendo Pero... No me dejas Un poco raro esto, tío Voy a meterme por aquí. Otra vez esta mierda. Se supone que yo iba a dejar esto, pero al final, mira, me lié. Eh... Es que por aquí ya vinimos, ¿no? Estamos dando una puerta que te caga. ¿Cómo era esta mierda? Qué raro de repente esto, ¿no? Cojones. Sé que no era por aquí. No pillo yo esta mierda. Sé que ya pasamos por aquí y... Creo que era saltando en una de estas cosas. Hmm, no sé. 
No sé, pero lo voy a hacer por aquí ¿Por qué no...? A no ser... Oh, acabo de tirar una granada Que no explota Gente, estoy ya un poco agobiado Porque no sé por dónde se va Yo Creo que es por aquí Pero como lo de las piernas no funciona muy bien Lo dejo eh, Voy a guardar Y por aquí sigo el próximo día Que ya será el final del juego Queda muy poquito Así que probablemente Son directo corto El del próximo día Pero bueno Ya me cansé de dar vueltas Espero que el próximo día Lo vea más claro Esto ha sido todo por mi parte Espero que el vídeo de hoy Les haya gustado Hasta la próxima